Paris Radio Show avec Broadcast Associé. Avec Broadcast Associé. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Interview, nous continuons cette journée en direct de la scène musicale. Théo, compte est avec moi. Et bon, je connais l'invité, mais je vais te laisser présenter. Bah, merci pour euh, les présentations, euh, Olivier. Vous avez Fiole, bonjour. Bonjour. Vous êtes le, le directeur des opérations euh, à Radio Line. On en a parlé il y a quelques instants en antenne. On est sur une base de données qui pèse lourd. Il y a beaucoup de choses à dire, mais présentez-nous. Mais, mais même euh... l'homme pèse, pèse très lourd. Dans ah, le ça, métier. je ne me permettrai pas. Moi, je suis là pour parler base de données. Je ne me permettrai pas d'aller au chiffre. Parlez-nous donc de. Non mais je parlais pas physiquement, je parlais dans le métier. Bien sûr. Parlez-nous de, de cette base de données donc Radio et Podcast chez Radio Line. Qu'est-ce qui se passe chez Radio Line Alors chez Radio Line, ça fait 15 ans qu'on vit des choses assez, assez intéressantes puisqu'on a démarré ce, ce projet avec Orange en créant la première, euh, euh, le premier tuner Wi-Fi euh, euh, qui s'appelait la Live Radio. Et donc euh, à partir de ce tuner Wi-Fi, on s'est dit bah, tiens, il faut une base de données. Donc du coup, il faut du contenu. Donc il faut des gens qui, qui gèrent ce contenu les relations avec les radios et puis il faut des services donc euh, de cette base on a fait des services des applications les premières applications radio ios en france euh, et puis chemin faisant au bout de 15 ans bah maintenant on est dans, embarqué par défaut dans certains véhicules donc euh, constructeurs automobiles euh, un tiers de notre audience c'est la téléconnectée puisque c'est le, le premier lieu d'écoute, c'est à la maison de la radio. Donc euh, on, on est derrière Free, Virgin en Angleterre, Vodafone en Allemagne, Proximus, Swisscom et plus de 50 partenaires. Et puis c'est toujours le site web qui, qui marche très bien et les applications radio bien sûr, mobile. Vous nous parliez de, de ce marché qui, qui se veut donc euh, assez ouvert la France n'est pas votre, votre client principal, c'est ça qui est assez fou avec Radio Line. Elle représente quelle part actuellement la France Aujourd'hui, en termes d'audience, c'est 20%. Euh, les services sont en 18 langues, il y a 161 pays et il y a plus de 10 millions d'épisodes de podcast. Donc pour vous donner une idée, c'est un demi-milliard de requêtes par mois. 500 millions de requêtes par mois. Donc effectivement, on a réussi à grossir. Alors, nous, on a un modèle qui est B2B, B2B, B2C. On, on, on jongle un petit peu avec, euh, entre les partenaires qui nous amènent dans des nouveaux pays. Euh, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas euh, euh, en Asie du Sud-Est, c'est le cas aux états unis etc. Donc, euh, on, on a cette, euh, ce, ce partenariat avec ces, ces, ces opérateurs qui nous amènent finalement de nouveaux publics, et tant mieux puisque c'est du public additionnel pour les radios, puisque par définition, on renvoie sur le flux des radios. Cette histoire euh, Radio Line qui existe depuis un peu plus de 15 ans, elle est née d'une idée commune avec Orange. Euh, C'est une espèce de fusion. On peut avoir un peu plus d'infos sur cette, euh, cette création Absolument. Donc le, le fondateur euh, qui s'appelle Thomas Serval connaissait très bien le, le patron, le big boss d'Orange à l'époque. Et euh, c'est quelqu'un qui, Thomas, était, est toujours d'ailleurs sur euh, les objets connectés et ensemble sur un coin de table, ils ont dessiné quelle serait une application en fait de ces technologies qu'on appelle IoT, donc euh, objets connectés à l'époque. Et Thomas est un grand fan de, de radio et il a dit ben, faisons quelque chose autour de la radio et de l'objet connecté. Et aujourd'hui Radio Line fait partie d'un groupe qui s'appelle Barracoda qui fait des objets connectés en dehors bien sûr de la radio, euh, pour la santé, pour le bien-être, etc. Des miroirs connectés, tout un tas de trucs euh, qui sont assez étrangers à la radio, mais notre ADN commun, c'est ces objets connectés. Et il y avait même les petits postes dans les, dans les agences commerciales Orange qu'on pouvait acheter pour écouter les radios. Absolument, les tuners Wi-Fi. Les tuners Wi-Fi, c'était les tout tout premiers. Là, tu m'apprends quelque ouais. chose, Olivier. Ouais, Je vais vraiment avec ce soir. <rire> non, non, mais c'est important parce que le, le projet était allé quand même avec Orange très, très loin, puisqu'au-delà du fait de, de référencer et de mettre euh, ces services à, à disposition de tout le monde, D'ailleurs, ce n'était pas, pas bloqué Orange. Euh, mais en revanche, pour les petits appareils, il fallait être abonné euh, chez Orange et le rajouter à sa box. Quoi. Absolument. Et euh, c'était vendu dans les boutiques Orange euh, avec des vendeurs qui n'étaient pas forcément formés <rire> à expliquer <rire> comment ça marchait. Mais c'était super simple parce que ça se connectait en fait, sur le Wi-Fi. Et puis, euh, vous aviez un bouton où vous mettiez des presets comme un tuner. Donc, il y avait et les bouton. radios se battaient pour être dans les presets. Ah, exactement. <rire> 15 ans après, l'histoire de Radio Line continue. Il y a une dernière nouveauté qui moi, me parle beaucoup. Euh, vous avez maintenant cette capacité à Radio Line. On entend un titre à la radio, 10 euros Spotify. On peut l'avoir tout de suite dans la playlist. Quelle est cette innovation 
Alors, la radio est, et reste le euh, principal prescripteur de la musique. Et ça, ça nous semble très important de le conserver et de le faciliter. Puisque, en fait, le rôle de Radio Line, c'est finalement de mettre à, à, à disposition un outil simple pour les utilisateurs. On met tout au même endroit avec des fonctionnalités de favoris, de continuité d'écoute quand on passe d'un mobile à, à, à la voiture, etc. Donc, on travaille à ces scénarios-là. Et euh, on s'est dit aussi que, bah, en fait, les gens découvraient les titres à la radio et aimaient bien les mettre dans leur playlist. Donc pourquoi pas, en un clic, proposer sur le player de le faire Et c'est ce qu'on fait. Donc il suffit de, de rentrer son compte Deezer Spotify, une seule fois, et après, on est dans sa voiture à 200 km h sur les autoroutes allemandes. Ouais, allemandes, j'allais préciser, oui. On n'a pas <rire> besoin de chasamer le truc et puis de le rentrer à la main chez Deezer qui n'est pas encore connecté à Shazam, etc. Donc, en un clic, et en fait, ça crée un... un, un euh, on va dire une playlist Radio Line dans laquelle on va retrouver tous les titres qu'on a mis euh, comme ça à partir de la radio. C'est ouais. quoi la proportion de excuse-moi juste vas -y, vas -y, la oui. proportion de gens qui utilisent ces fonctions-là Vous en avez une idée ou pas euh, C'est encore récent. Hein, donc, ouais, donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de. Pour le moment, on n'a pas trop de, de stats, mais euh, non, non, ça fait partie de des, 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 l'ensemble de, 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 de redesign. Donc, on a refait nos applications avec ce type de, de fonctionnalité. Autre info qui fait que je me suis couché moins bête en plus du tuner euh, Wi-Fi, on, on en discutait avec Xavier avant l'interview, c'est euh, cette commission digitale que, que vous avez euh, créée il y a, il y a, 20, il y a 22 ans, si je ne ouais. pas oui, j'ai une bonne mémoire, 22 ans, et, euh, et, et qui est quand même essentielle. Vous allez en parler même dans une conférence qui se tient demain. Quel rôle euh, Qui se tient aujourd'hui Qui se tient aujourd'hui Demain, aujourd on s'en chez nous, malheureusement. Demain, c'est le moi, je serais bien revenu. Hein, enfin, non, moi aussi, mais, mais il faut se reposer quand même. Demain, demain. on réécoute. Ah, demain, on réécoute ah bah, chacun chez soi. Bon. Bien sûr. <rire> euh, on va parler de quoi euh, dans cette conférence aujourd'hui Alors, avez... effectivement, euh, on s'aperçoit que la radio est quand même un, un secteur assez régulé. Donc, euh, on, on s'est dit avec plusieurs acteurs, euh, euh, dont Olivier euh, à côté de moi, qu'il était important d'avoir une action collective. Et donc, euh, le geste est un groupement professionnel qui regroupe l'ensemble des radios, télé, et presse en ligne, pure player, etc., qui existe depuis 35 ans. Et donc, euh, il manquait une commission audio digitale, donc c'est pour ça que euh, moi je m'étais rapproché d'eux. Et euh, donc, depuis 22 ans, je m'en occupe. Et euh, avec les membres, euh, on a eu trois choses en tête, c'était premièrement de faire du lobbying, c'est-à-dire de défendre les intérêts des membres, radio, web radio, euh, donc on a pu faire évoluer la, la législation française, on a même rédigé l'amendement qui a été voté pour étendre la licence légale au web radio, par exemple. Avec Olivier, on est allé négocier à, à, à l'ARCEP, enfin à l'ARCEP, à l'ARCOM, pardon, donc l'ancien, le CSA, à l'époque le CSA, à l'époque le CSA, sur un aménagement des quotas pour les web radios. D'accord. Donc toutes ces choses-là, elles peuvent se faire que de manière collective. Et donc euh, aujourd'hui, euh, moi je m'occupe de la négociation cadre, donc des contrats cadres qui s'appliquent à tous, membres ou non membres du geste, sur les podcasts natifs avec la SACEM, la SCAM et la SACD. Donc c'est très structurant de dire qu'il faut partir sur des bons deals pour construire, pour que l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment les auteurs, touche une rémunération sur les exploitations des podcasts. Donc il faut trouver un équilibre parce que c'est un secteur qui n'est pas encore tout à fait... Euh, florissant en termes alors il est florissant en termes d'audience mais pas encore en termes de chiffre pour donner un cadre aussi en termes de liberté de contenu de création d'être reconnu aussi les droits d'auteur et donc cet après-midi avec le directeur de, juridique de, de la SCAM et une, une autrice de podcast euh, Mary et Boyer, on va faire un peu un tour d'horizon parce qu'on s'en on mêle un peu les pinceaux entre les droits d'auteur, les droits voisins et, et tout. Oui, parce qu'il y, y, y a le fait de ne pas passer de musique, par exemple, dans un podcast mmh. qui est lié aux droits voisins, à la musique, etc. Mais après, l'auteur du podcast, si je fais une chronique à la télévision, je peux prétendre à la SCAM ouais. en fonction de, de mon statut. Mmh. Là, sur le podcast, j'imagine que c'est des choses qui sont euh, totalement inexistantes aujourd'hui. En tout cas, qui se construisent. Alors, pour la SCAM, ça, ça on, on a négocié un contrat, donc ouais. il existe. Il a été déjà signé par Bababam. Euh, Binge et, et plusieurs autres éditeurs. La SACD, on est sur le point de finaliser quelque chose, ça prend un peu plus de temps. Et la SACM, c'est signé depuis, depuis l'année dernière, depuis l'été dernier. Les grilles sont en place et, et pareil, ça donne un cadre, comme vous dites. Donc on fait un point juridique sur tout ça pour repréciser, parce qu'il y, y a beaucoup de confusion dans, dans l'esprit des. Là, là j'ai été confus, tu vois. <rire> Xavier Filleul, merci pour, pour, pour cet échange. Je rappelle que vous êtes le, le directeur des opérations de Radio Line, un, une, une entreprise, un média 
un groupe, définissez-le comme vous voulez, qui, on l'aura compris, euh, se veut partout euh, sur les radios et les podcasts. Merci Xavier. C'est à quelle heure la 14h30. Voilà. Donc, au cas où, si les gens nous écoutent en direct bien sur sûr. Connect On Air, vous avez le temps de venir. Il est que à peine midi. Donc, euh, venez retrouver Xavier. Vous aurez toutes les infos sur, sur tous les droits. Midi moins 9, très précisément, Olivier. Ah, bah merci. On plus avant merci la précision. pour cette précision. Merci. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air. Connect on Air.